now we one year in Laos. Nicht nur das, sogar schon ein Jahr und ein Monat. Und in diesem Video wird es Zeit für ein Feedback. Wie sieht es hier aus? Wie geht es hier weiter? Wie fühlen wir uns hier in Laos? Und wir haben ja vorher in Thailand gelebt. Was vermissen wir aus Thailand? Bis gleich. Mhm. Liebe Grüße auch von mir, liebe Community. Ja, bevor erstmal ich der Gentleman bin und die Mai kundtun darf, äh, wie es so nach dem einen Jahr oder einem guten Jahr hier in Laos aussieht und wie sie sich hier fühlt, was sie, sie sehr gerne mag und was sie in Thailand vermisst und ich dann auch. Äh, ja, danach gibt es nochmal äh, von mir noch ein paar ganz spezielle Worte meiner Wahrnehmung. Ähm, eine Sache, die mir in oder an Thailand besonders gut gefällt, was ich hier in Laos nicht habe oder auch in Deutschland nicht hatte, was es in wenigen Ländern gibt, finde ich, aber dazu später. Bevor wir uns daran auslassen, wie es hier nach einem Jahr in Laos aussieht, möchte ich unbedingt noch mal eines loswerden. Jeder denkt vielleicht so ein bisschen anders darüber, aber das ist so meine Wahrnehmung. Ich bin ja vor ja, knapp Fünf Jahre habe ich ja Deutschland verlassen, knapp vier Jahre in Thailand und jetzt gut vier Jahre in Laos. Ähm, bin nie aus dem äh, Land Deutschland verschwunden, weil ich irgendwie das gehasst habe oder mich da extrem unwohl gefühlt habe. Klar, es gibt immer so Sachen, wo man sagt, finde ich nicht ganz so toll, aber ich denke mal, das wirst du überall haben. Das wirst du in Deutschland haben, das wirst du in der Schweiz haben, das wirst du in Thailand haben, das wirst du wahrscheinlich auch in Kumbuktu haben. Ähm, was ich sagen wollte, im Buddhismus gibt es so einen Spruch, dass ähm, die Welt in einem eigentlich nur ein Spiegel oder die Reflexion unser Welt im Außen ist. Also das, was du in dir trägst, dieses Positive, das Ärgerliche, das Negative, die Freude, ist eigentlich nur ein Spiegel, was um dich rum ist. Sprich, äh, eigentlich auf den Punkt gebracht, wenn du mit deiner Welt nicht zufrieden bist, ändere dein Inneres, dann wird die äußere Welt eigentlich auch schön. Aber gut, das ist meine Wahrnehmung. Wer das so ein bisschen ähnlich sieht oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat, könnt ihr gerne in die Kommentare packen. Aber wir wollen jetzt nicht hier zu spirituell werden. Ne? Wir starten mit der Mai. Ja, yeah, now we one year in Laos. Or one, going to one year in one month. Yep. Ne? Going to one month already. How you feel? I think from first time until now I am happy. Happy. You have here. Yeah. And... Um, You're missing Thailand? Sometimes, yes, I'm Sometime. missing this. Yes. And especially what you're missing from Thailand? Mm. I think Thailand may have many things. You're missing? Yeah, many things. I cannot say what. <laughs> ah, yeah, many <laughs> things you're missing. Have many things you can find, you can mm. buy, you can uh. easy order, you can everything. Uh. Food or friend like this, yeah. you're missing more. Freunde, viele Sachen, ja, sind äh, für, für, für die Leute, deren Englisch noch grottenschlecht ist als meins. Ähm, ja, ähm, Mai vermisst viele Sachen aus Thailand. Äh, dann, dazu muss man sagen, Mai ist ja noch mit ihren knapp 30, geht ja langsam auf die 30 zu. The Beach. The Beach. The Beach. Hat ja über ihr, ihr halbes Leben in Thailand gelebt äh, und deswegen... Äh, ja, okay, das hat natürlich sehr, sehr geprägt, wenn man da fast groß geworden ist und so weiter. Uh, and what do you think, what do you see here in Laos you like more than in Thailand? What I like? Hmm? <laughs> Or only that here, your roots, your home country, only yeah, this? only this, only about my own country and then I can live easy by myself. Do you have your emotion to live here? Yes, I have emotion to live here in winter. Yeah, um, but but all all you can more believe uh, in the future uh, to be old in Thailand. No. No. Okay. Yeah. Das ist bei bei mir ist es eigentlich was ich hier in Laos die Heimat die Verbundenheit. Ne? Das ist ihre Heimat. Das das ist das hauptsächliche was sie hier halt 
wo sie sich verbunden fühlt und was sie hier halt mag. Was ich an Thailand vermisse, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, was ich gleich noch erzähle, was ich an Thailand sehr, sehr speziell und sehr besonders finde. Das ist wieder ein anderes Thema, das kommt gleich noch. Aber was ich an Thailand vermisse, klar, irgendwann nach ein paar Jahren hat man da viele Freunde. Klar, die vermisst man. Die würde man aber auch aus Laos genauso vermissen, wenn man hier nach ein paar Jahren weggeht. Oder aus Deutschland ist es genauso bei mir gewesen. Bei, bei mir ist es ganz ehrlich gesagt wirklich nur der Strand, der Beach. Das ist the only what I'm missing, the beach. Ja. Ja, und da Lao Oli hat Mekong. Ja, ja, das vermisst man schon. Beach und gerade wir hatten ja da, da wo wir gelebt haben, Chantaburi, sehr viele schöne Inseln. Koh Chang, Koh Kut, da konnte man locker mit dem Auto oder mit der Fähre rüberfahren. Das war schon cool da am Strand. Ne? Und das vermisst man schon definitiv. Ne? Ähm, das ist eigentlich bei mir gewesen, ne? was, was, ich, was ich hier in Laos schöner finde. Da muss man sich jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Ne? Die Thais sind aus meiner Wahrnehmung echt ein liebes Volk. Aber die Laoten, weiß ich nicht. Ich, 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 ich beide gesagt, verzaubern mich. Ich denke mal, Leute, die hier länger in Laos sind, können das vielleicht bestätigen. Aber die Laoten, die sind so einmal noch mal mehr von der Freundlichkeit und auch, das hätte ich vorher gar nicht erwartet, von der Offenheit. Ähm, Unglaublich wundervoll. Und das ist natürlich auch, wenn, wenn, wenn man, egal ob, ob ich jetzt beim Sport bin oder hier oder irgendwo anders oder wie man unterwegs sind und traveln, egal wo, äh, wenn man wirklich ganz tolle und liebevolle Menschen und wo man auch denkt, Menschen, die, die nicht so viele Hintergedanken oder dieses oder jenes, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, äh, wahrnimmt, um sich rum hat, fühlt man sich automatisch extrem wohl. Wie gesagt, nichts gegen die Details, auch ein liebes Volk äh, und wundervoll, herzlich, freundlich, aber hier in Laos ist das für mich noch mal schöner. Ne? Und das, das ist ja auch der Hauptgrund, ich habe mich auch in Thailand auch die Jahre wohl gefühlt, warum ich mich hier verdammt wohl fühle. Auch natürlich, weil das die Heimat meiner, meiner, meiner Partnerin ist, das ist definitiv auch ein Fakt. Ähm, ja. Das ist eigentlich so mein Feedback, viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Ne? Wie gesagt, ich denke mal, man kann sich, ob man in Deutschland lebt oder in, in England, in den USA, auf den Philippinen, äh, eigentlich man kann sich überall wohlfühlen und ob man sich wohlfühlt oder nicht, das denke ich, das liegt viel an einen selber. Ne? Hat auch vielleicht viel mit Offenheit zu tun, mit Vorurteilen zu tun, wie man selber so ist, ob man positiv ist oder negativ. Ich denke mal, Ganz stark, das ist so meine Wahrnehmung, äh, woran sowas liegen kann. Ja, wie versprochen, ähm, eine Sache noch, das ist so meine, natürlich auch wie, die, wie immer, meine subjektive Wahrnehmung, damit muss ich nicht recht haben. Ihr könnt ja gerne fleißig kommentieren. Ähm, für die Leute, die sich äh, schon länger mal in Thailand aufgehalten haben oder aufhalten, ob die das auch so wahrnehmen. Das ist etwas, was ich so, denke ich mal, oder was viele in vielen Ländern vermissen. Gerade ob es jetzt hier ist oder in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Was ich in Thailand so wahrnehme, das hat wirklich ähm, dem thailändischen Staat die eigenen Menschen relativ wichtig sind. Menschen, die von außen kommen, die sind auch okay. Tourismus, dieses und jenes, ja, das wird ja auch unterstützt und supportet, aber am wichtigsten sind die, ist das eigene Volk. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in den letzten Jahren, wir wollen jetzt natürlich nicht politisch werden, aber das ist so, was ich so wahrnehme, in Deutschland immer mehr vermisse oder vermisst habe. Ja? Das ist etwas, wie gesagt, vielleicht ist das dem einen oder anderen auch schon aufgefallen oder, oder hat das wahrgenommen, aber wie gesagt, das ist nur meine Wahrnehmung, wenn kommentiert das mal. Ja, so, das war schon, das war nur ein kleines Feedback, so nach nicht nur einem Jahr, sondern knapp schon einen Jahr und einen Monat, wie das hier in Lars aussieht, also alles tutti paletti. So, wir gehen jetzt wieder rein, du kannst weiter schneidern, you can design your dress. Ich, ich schneide das Video, damit es am Wochenende fertig ist und da das wie immer am Samstag erscheint, wünschen wir ein, euch ein wunderschönes Wochenende an dieser Stelle. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal auf den Channel von Peace Love and Look at you.
Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Nächste Video. Nicht von zu Hause. Machen wir mal wieder einen schönen Ausflug. Wir sehen uns. Abschalten.